E além disso está, neste caso não será o, o aumento das capacidades cerebrais, mas qualquer coisa que pode ser equivalente em termos de consequências, que é a possibilidade de adquirir conhecimento muito além do imaginável. Portanto, para já o prolongamento do tempo, não é? Que nos traz a imortalidade e a possibilidade de, ao viajar no espaço, contratar elementos de seres de outros planetas e adquirir conhecimentos que, que seriam impossíveis estando apenas aqui na Terra, entre outros seres humanos. Para atingir estes objetivos, neste ponto em particular, o cérebro tem se separado do corpo e é colocado uma espécie de frasco metálico que depois vai necessitar de alguns aparelhos especiais para comunicar com o exterior. E este processo reduz a apreensão do mundo a dois sentidos, visão e audição. Com esta transformação é muito mais austero do que aquela que é enunciada por Hans Moravec, que pressupõe pelo menos a escolha de um corpo para habitar e um corpo presumivelmente móvel. Mas há, há aqui um ponto interessante a reter sobre a conceptualização do processo em Love Prof, que é o um cilindro, o seu conteúdo humano, é comparado ao cilindro de um fonógrafo, que seria a tecnologia de gravação mais atual daquela altura. Estamos nos anos 30 e é um cilindro cujo conteúdo áudio pode ser reproduzido em qualquer máquina compatível. Portanto, aqui nós, nós já temos uma aproximação à caracterização da mente humana como informação desencarnada, contida numa caseta ou num cilindro, ou qualquer coisa assim. Mas também há outra, outra parte interessante aqui, que é não são só os seres humanos que se submetem ao transplante cerebral. Estes extraterrestres aplicam o mesmo processo a outros seres, de outras espécies, de outros planetas, cujos corpos também não aguentam viagens pelo espaço. De parte, não se pode esperar que outros alienígenas de outras espécies tenham sentidos iguais aos nossos. Portanto, os equipamentos que existem permitem a comunicação do certo com o exterior, são diferentes, consoante os sentidos diferentes que estes alienígenas tenham. E existem aparelhos de tradução que permitem a comunicação entre todas as espécies. Isto é interessante porque enfim, é uma representação de um sonho de circulação livre de informação, não é? De equivalência entre todos os seres diferentes, mas que todos eles são compostos de informação ou podem ser reduzidos em informação. Todos parecem ter cérebros, pelo menos. Portanto, haverá alguma semelhança orgânica. E todos estes seres deixam os seus corpos para trás para que os seus mentes possam juntar uma grande conferência no espaço. E, e aqui podemos apropriar-nos de uma passagem do Manifesto Cyborg da Donna Haraway e observar que, que no fundo, isto trata-se de traduzir o mundo para um problema de código, buscando uma linguagem que faça desaparecer a, a heterogeneidade, ou seja, reduzindo todos os seres inteligentes a segundos de fonógrafo que é um, um formato portátil e arquivável, no fundo nós estamos perante uma, uma estratégia de controle. E isto faz parte das intenções dos testes. Passando agora ao segundo ponto em análise, a, a situação da protagonista de Naomi Bones e Almo é totalmente oposta à anterior. O transplante serve, neste caso, tem como objetivo restituir o corpo que ela tinha perdido no incêndio. Portanto, estamos perante uma operação que tende devolver qualquer coisa que se perdeu e não melhorar as capacidades de uma pessoa. Neste caso, a protagonista, chamada de Dito, era uma bailarina profissional, muito bela, e esse facto vai justificar a centralidade das capacidades físicas, a recuperação das capacidades físicas nos objetivos desta operação. A forma de um novo corpo vai ser muito importante e, desde o primeiro momento, através de um, portanto, do ponto de vista do narrador, neste ponto é o agente da, da artista, nós, desde o ponto de vista, somos confrontados sempre com um problema que é a, a intradutibilidade da beleza física que se perdeu no tal incêndio e das características peculiares físicas deste personagem. Uh, os objetivos desta operação são muito diferentes, neste sentido, nos Times Morave, porque é, diz, não se vai tornar imortal, apenas se trata de uma substituição de corpo um por outro devido a uma, uma contingência. Mas, aos poucos, estamos apontadas, no decorrer do conto, algumas vantagens que o novo corpo da bailarina oferece em relação ao anterior. Portanto, é lhe dado um corpo metálico, que, 
tem a capacidade de, de movimentação muito superior à do corpo humano, ela consegue realizar movimentos que antes eram impossíveis, com muita fluidez, precisão, e isto, sendo ela bailarina, vai abrir novos caminhos em termos de experimentação artística. E a Dido pretende utilizar estas vantagens, estas ferramentas, precisamente para dar continuidade à sua carreira e fazer coisas com grandes temas e defeitos. A contrariar esta visão otimista da resolução do problema, surgem dúvidas pela voz, precisamente do cientista que construiu este corpo para a bailarina. E ele, curiosamente, tem dúvidas relativamente ao equilíbrio mental de vida e especificamente em relação à manutenção da sua identidade de género. E aqui é curioso que este cientista, que teoricamente estaria em controle da operação, não é? foi ele que criou o corpo, mostra-se muito nervoso e ele próprio desequilibrado, por causa da beira de um colapso, porque pensa que isto vai correr mal, que ela não vai conseguir, de alguma forma, lidar com a situação de ter um corpo novo. Aqui, o, o, o cérebro problema está na importância desigual que é dada ao corpo em função do género da pessoa, não é? Em duas formas para os homens, o transplante cerebral não causa qualquer problema identitário. Um homem sem corpo continua a ser ser homem. Mas as mulheres têm sido até hoje mais estreitamente identificadas com as suas características fisiológicas, portanto, parece que têm mais o poder neste campo. E se o discurso de, de Maltzer é um discurso sexista, ele, de facto, refere um problema que é muito importante numa distúrbio que é transversal dos géneros, que é de que perdeu três dos seus cinco sentidos. Ela mantém apenas a visão e a, e a audição. E, tendo perdido o olfato, o ladar o tacto, ela encontra-se desprovida de um equipamento sensorial.